。你知道电绘里最常用的图层混合模式是什么吗？当你观看英文教程，想运用混合模式时，却不知道对应的中文是什么吗？嘿、hey, ，大家好，我是九君。上次跟大家分享如何画龙，上色时我运用了几个图层混合模式，今天就来分享什么是图层混合模式和如何运用它们。混合模式有哪些种类呢？截止到 Clip Studio Pen 1.11.6 版本，总共有二十八个混合模式。混合模式图层的效果会对它下方的图层产生影响。Normal， 普通。当你新增图层，初始状态下会被设定为透明度一百八千的普通模式。这里我画了五颗星星，分别是黑色、灰色、白色、法色和背景色。新增的图层会重叠下方图层和设定中图层的颜色，这跟直接画在同一个图层的效果是类似的。只是当你关掉新增普通图层。你还可以看到之前图层的颜色完整的保留下来。分图层的目的是为了方便分类和日后调整，例如线条一个普通图层，肤色一个普通图层，头发另一个。当我们要改变头发的颜色时，就能直接用 Ctrl U 调整头发图层，而不影响其他不需要调整的图层。Darken 变暗。比较下方图层和设定中图层的颜色，显示比较暗的颜色，并进行混合。当新型图层设定成变暗模式时，发色会变蓝，但线条的黑色和背景的蓝色并未受到影响。图层模式对白色和发色星无效。Multiply 色彩增值。将下方图层和设定中图层的颜色重叠增值，混合后会变成比原本更暗的颜色，通常用于阴影上色。当图层设定成色彩增值时，发色线稿和背景都会变暗。图层模式对白色星无效。这里示范用色彩增值模式上阴影，选偏亮、低饱和的橘色。就能刷出自然的阴影喽。Color burn， 加深颜色，将下方图层的颜色加深并增强对比度后，再以设定中图层的颜色进行混合，白色星无效。Liner burn， 线性加深，加深下方图层的颜色后，再以设定中图层的颜色进行混合，得到的效果比加深颜色更深，但饱和度比较低。白色星无效。Subtract， 减去，将下方图层的颜色减去设定中图层的颜色进行混合，混合后会变成比原本更暗的颜色。白色星无效 ，Lighten 变亮，比较下方图层和设定中图层的颜色，并显示比较亮的颜色。发色星比背景色和线条色浅，所以发色星突出了。蓝色星比线条色浅，线条色变成蓝色了。图层模式对黑色星没有任何效果。Screen 绿色。将下方图层和设定中图层的颜色倒数相乘，混合后会变成比原本更亮的颜色，可以得到和色相增值相反的效果，相当于发光体发光的叠加效果。黑色星无效，这里示范用绿色模式添加皮肤润色的技巧。因为绿色的效果是越靠近白色就越亮，为了避免亮色和固有色的差距太大，这里会选用深的、饱和度偏高的红色，并用喷枪笔刷轻轻的分几次刷上亮面，以产生自然的过渡，让皮肤的红润感显现出来。Color Dodge 加亮颜色，将下方涂层的颜色变亮。并降低对比度
，颜色的对比鲜明度会变弱，深色的线条会变亮一些，黑色心无效。Glow dodge， 加亮颜色发光，效果比加亮颜色更强。黑色心无效。这里示范用加亮颜色发光上皮肤的亮面。Add 相加，将下方涂层和设定中涂层的颜色相加，以数位方式相加后会变成比较明亮的颜色，适合亮部上色。比起加亮颜色模式，相加模式深色的线条会变亮很多，黑色心无效。Add glow， 相加发光，效果比相加更强，黑色心无效。这里示范用相加发光上头发的高光。太亮可以调低涂层的透明度。Overlay 覆盖，偏亮的部分会套用绿色效果，偏暗的部分会套用色彩真值效果。混合后，亮的部分会变得更亮，暗的部分会变得更暗。灰色心无效。Soft light 柔光，结果会依据重叠颜色的浓度而发生变化。叠上偏亮的颜色会像加亮颜色般变亮，叠上偏暗的颜色则会像加深颜色般变暗。如果底下涂层没有颜色，就会呈现原本的颜色。灰色心无效。Hot light， 时光，结果会依重叠颜色的浓度而发生变化。叠上偏亮的颜色会像绿色般变亮。叠上较暗的颜色，则会像色彩真值般变暗。灰色心无效。Difference 差异化，将下方涂层减去设定中涂层的颜色，再将该差异的绝对值以描绘的颜色进行混合。黑色心无效。Vivid light 强烈光线，加强对比进行混合。加亮亮部的颜色，并加深暗部的颜色，灰色心无效。这里示范用强烈光线上头发的亮面。Liner Light 线性光线。结果会依重叠颜色的灰度调整下方涂层的亮部。比起强烈光线，线性光线涂层的颜色不太会和底下涂层的颜色进行混合。灰色心无效。这里示范用线性光线为眼睛上色。Pin light， 小光源，结果会依重叠颜色的灰度取代下方涂层的颜色，适用于增加影像中的特殊效果。把色盘三角分成上下部分，选上面的颜色，好比浅绿色，背景色比浅绿色深，所以颜色被取代了；发色比浅绿色浅，所以颜色没什么改变。再来选三角下面的颜色，好比深绿色，背景色比深绿色深，颜色改变不大。发色比深绿色浅，所以发色变成了绿色。灰色心无效。Hot mix， 实线叠印混合。
，添加此图层的 R G B 值到以下的图层，此模式会将所有像素更改为主要的 R G B， 红色、绿色、蓝色、白色或黑色。Exclusion 排除，此混合模式比差异化模式对比更低。越靠近白色涂层，将显示越明显的差异色；越靠近黑色涂层，差异色越不明显。黑色星无效。Darken color， 颜色变暗。对比当下涂层和以下涂层的亮度，并显示相对低亮度的颜色。白色星无效。Lighter color， 颜色变亮。对比当下涂层和以下涂层的亮度。并显示相对高亮度的颜色，跟颜色变暗模式的效果相反。黑色星无效。Divide 除以，将以下图层的各 R G B 值除以设定图层的明度。Hue 色相，调整色相，并保留以下图层的亮度和彩度。这里示范把头发改成另一个颜色。新增色相模式图层。并选择剪裁遮色片，混合模式就只会对应它下面那一个图层，而不是底下所有图层。Saturation 彩度，调整饱和度，并保留以下图层的亮度和色相。这里示范如何提高发色的彩度。把之前的色相模式改成 Color。颜色模式，颜色模式，替换颜色，并保留以下图层的亮度 ：brightness 亮度，提高亮度，并保留以下图层的色相和饱和度。接下来分享我整理的不同语言的对照表，请准备按下截屏按钮。我还整理了用 Photoshop 打开 Clip Studio Pen 绘制的 PSD。混合模式会有的对应显示文字，其中有两个发光的混合模式 ，Photoshop 里没有。PS 会自动选择接近的模式 ，CSP 和 PS 的混合模式运算也有所不同，所以画面的效果也会受到影响。我最常用的混合模式排名，第五名是强烈光线。在亮面刷上，色盘三角上部分的颜色都会混出很好看的打光效果。第四名是柔光，可以做出物体淡淡的透光感和反光，常用于头发、皮肤和衣服的透光。第三名是相加发光，能刷出漂亮的高光和点缀光，暴力打光，请配合涂层透明度使用。第二名是覆盖，能让画面更厚实，建议刷上彩度低的颜色，以避免画面变焦。第一名是将将色彩增值，刷一些淡色就能做出加深的效果。色彩增值是线稿和阴影的好帮手哦。再来是第零名，普通图层，这就不必解说了吧。欢迎留言分享你心中的混合模式排名和你喜欢使用它们的原因。今天的影片就到这边喽，还不清楚要用哪个图层模式时也没关系，全都动手试试看吧，有时候还会达到意想不到的效果哦。如果你觉得这支影片对你有所帮助，别忘了帮我点赞、订阅、分享以及开启小铃铛哟，你也能在社交平台找到我哦。我的 ID 是九君 k u n i x 非常感谢你观看这支影片，那我们下次见，拜拜。